Ay, pues triste, acongojada, como una palomita herida, Fabito, porque quiere que usted la vaya a ver. La verdad es que ella nunca pensó que se iba a demorar tanto tiempo en el hospital. Tiene que recuperarse porque fue un accidente muy serio. Ay, sí, Fabito. Eh, ¿Por qué no la va a visitar? En este momento no puedo. Debo atender mis responsabilidades. Megateo, escúcheme. ¿Qué pasa con el servicio de la mesa 12? Hace rato que tenemos gente esperando. Ay, es que me dejaron solo, señor Póster. Y yo nada más tengo dos manos para servir y un par de piernas para correr. Dígale a Roberto que le ayude para que le mande gente para que le colabore. Ay, es que todos los demás están bien ocupadísimos en el salón principal, arreglándolo todo para la fiesta de mañana, ¿verdad? Ah, sí, pero eso puede esperar. Esto es urgente. Hágame caso, por favor. Tenemos demasiada gente en el jardín exterior. Bueno, está bien. Yo voy más rápido que un... Voy. Fabito, 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 usted no se debió haber comprometido con este trabajo, mucho menos ahora que mi muchachita lo necesita. No puedo, doña Ofelia. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Y tengo que demostrarle a mi tío que soy capaz de dirigir este hotel. Ay, pues agárrese un respirito y vaya y la visite. Mira que ya se siente muy mal con toda la carita hinchada. Se le rompió la nariz con el accidente. El golpe fue fortísimo. ¿Va a quedar de figura? Ay, no, Fabito, ¿cómo se le ocurre? Le pagué un médico muchísimo para que le haga la cirugía sintética. Le mandé a operar la naricita porque la tenía un poquito larga. Doña Ofelia, en este momento no puedo atenderla. Le agradezco mucho la visita y le manda saludos a Clarita, ¿ok? Permiso. Bueno, habíamos estado un poco alejados, pero nos hemos vuelto a ver y, y pensamos que es bueno que sigamos frecuentándonos como antes, como en los viejos tiempos. Los empleados no debe preocuparse. Ahora mismo envío dos o tres porque don Fabio tiene razón. El arreglo de este salón puede esperar, pero los clientes que están en el jardín hay que atenderlos de inmediato. Con su permiso, señor Brin. ¿Quién paga? Hay bastante movimiento, ¿verdad, Megateo? Uy, ¿Y cómo se va a poner mañana, don Justinito, cuando comiencen las celebraciones de las competencias, verdad? Tenemos que esmerarnos mucho para que todo quede muy bien y que la gente no se vaya a quejar de nadita, nadita, ¿verdad? Ah, ya me imagino todo el hotel así lleno de invitados, yendo y viniendo por todas partes, ¿verdad? A ver, Megateo, cuéntame de Magdaleno, ¿cómo se está comportando? Ay, don Justinito, ¿qué cree? Nos tiene a todos con la boca abierta, ¿verdad? Mire... Con decirle que está bien mansito Y todo lo que hace, lo hace sin groserías y sin ninguna altanería Con decirle que no hemos tenido ningún disgusto con él, ¿verdad? ¿De verdad? Eso sí me sorprende Yo tenía mis grandes dudas con él ¿Será que me equivoqué con ese muchacho? Que, de... que tiene deseos de trabajar, ¿será eso cierto? Bueno, si se comporta como debe yo sabré ser muy agradecido Y lo voy a compensar favorablemente Ay, don Justinito La fiesta de mañana promete ponerse de lo más animada, ¿verdad? Es que van a venir toditisimisimisimos los competidores Y vamos a tener muchos clientes Van a venir todas las personas importantes No solo de este pueblo, sino de toda la región Van a disfrutar de estas competencias regionales Ojalá y salgamos bien librados de este compromiso ¿Te gusta? Sí, es, es un vestido muy bonito. Muy elegante, de muy buen gusto. Lo compramos mi madre y yo. Ella se tomó el tiempo para elegirlo. 
Pero no entiendo por qué tenían que molestarse si ya es suficiente con los que tengo. Porque no quiero que sigas usando los vestidos que te regaló Briñón. Quiero que uses los que yo te regalo. Eres mi esposa. Tu situación ha cambiado en esta casa. No quiero que te vean como antes. ¿Y por qué un vestido de fiesta? Porque mañana habrá una reunión especial en el Hotel Briñón por la apertura de la competencia regional. Y los que competimos vamos a estar presentes y tenemos que estar elegantes. ¿Y, ¿Y tú crees que yo te voy a acompañar? Sí, claro que sí. Todos van a ir con sus esposas o novias. ¿Tú crees que yo voy a ir solo? No, tú tienes que venir conmigo, claro que sí. sí quiero que estés espléndida, quiero que seas la mujer mejor vestida de la región. Yo sé que... En... Que nuestra relación es fría y distante, pero en público me gustaría que nos vean de la mano, juntos, como marido y mujer. Quiero sentirme orgulloso de ti. Me dice que es bastante serio lo que está pasando con el licenciado Urbina. Bueno, para serle sincero, señora Alicia, yo lo veo bastante mal. Y no creo que tenga ninguna relación con enfermedad alguna, sino más bien cuestión de alcohol. ¿Me está diciendo que está bebiendo dentro de la fábrica? No, 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 no aquí. Yo pienso que lo hacen las noches después que sale del trabajo. Llega trasnochado, con dolores de cabeza y no está rindiendo en sus labores. Yo creo que a este señor le afectó mucho el cambio de posición. Entonces, ¿no se encuentra en condiciones de trabajar hoy? Francamente, veo que no. Incluso en algunas ocasiones hemos tenido que buscarle un sustituto. Dígale que venga, necesito hablar con él. Ok. Gracias. Con permiso. Señor Peláez, entonces, ¿usted sí cree que podemos conseguir ese contrato? Le prometo que pondré todo lo que está al alcance en mi mano, porque yo sé que a la empresa le conviene, sobre todo ahora que las ventas han disminuido considerablemente. Bueno, de cualquier manera, debemos recuperar a los clientes que se han perdido. Abrir más campos en otros sectores que se encuentran bastante descuidados. He pensado en realizar una promoción que resulte atractiva. Aprovechando las existencias que tenemos en los depósitos, es preferible rebajar el precio a esperar a que se pierdan almacenadas indefinidamente. Como vendedor me parece una excelente idea. Yo mismo pensé en algo parecido y así se lo expuse al, al doctor Urbina, pero no quiso aceptar ninguna sugerencia. Bueno, conmigo es distinto. Estoy dispuesta a escuchar cualquier sugerencia. Hablaré con Doña Perfecta, con Amador, para que me den su aprobación. Y enseguida los voy a reunir a todos ustedes para exponerles el futuro plan de ventas. Me está animando con lo que dice, porque ahora sí estoy seguro que la situación va a mejorar de alguna manera. Mantenga ese ánimo para lograr ese contrato que estamos esperando. Ojalá cuente con suerte. Yo estoy regresando lunes o martes. Pero si tengo alguna consulta que hacerle, la estoy llamando inmediatamente. Bueno, recuerde que usted es el vendedor número uno. Gracias. Me mandó llamar, señora de Blanco. Sí, en medio de todo, mi papá está bien. Porque yo sé que, a pesar de todo lo que ha pasado, él sigue conservando su fuerza moral. Él es un hombre muy noble que está aguantando todos esos golpes y esas humillaciones. En espera de que algún día reconozcan que, que se están equivocando y que están siendo muy injustos con él. ¿Sigues pensando que mi hermano y mi mamá cometieron un error al imponerle a Alicia? Mira, Sebastián, si ella tuviera las capacidades, si tuviera la experiencia para reemplazarlo, te aseguro que mi papá no se quejaría. Mi papá aceptaría las cosas. Pero es que ustedes tienen que admitir que la han sobrevalorado. ¿Ustedes han imaginado que Alicia es...